moving on to the epididymis epididymis is an important duct basically it is a highly coiled duct ya uh, tube keh sakte hain the duct has a reservoir of sperm and reservoir aur yahan maturation of sperm bhi hoti hai theek hai parts iske mere paas aate hain head hota hai body hota hai tail hoti hai head jo hota hai mere paas wo enlarged hota hai aur connected to the upper pole of the testes by the different ductules jo hoti hain mere paas iske andar humne kaha tha ki ye mere paas aa rahe the ki ye sara wohi jo mechanism sara bataya tha to uske baad ye jo different ductules hain ye ek tarike se epididymis ke head ko test ke sath कंबाइन करके रखते हैं द हेड इज एन लार्ज एंड इज कनेक्टेड टू द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस बाय द डिफरेंट डॉक्टर्स क्लैरिफाइड फिर आगे हमारे पास सारे मिडिल पार्ट इज नोन एज द बॉडी और द लोअर पार्ट इज नोन एज द टेल ये कोई मसला नहीं है इसके अंदर द हेड इज मेड अप ऑफ हाईली क्वाल डिफरेंट डॉक्टर यूज द बॉडी एंड टेल आर मेड अप ऑफ सिंगल डॉक्ट हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि हेड जो होता है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डॉक्टर से बना होता है मगर बाद के अंदर वो फ्यूज आउट करके वो एक सिंगल डक्ट बनाती हैं जिसे हम डक्ट ऑफ एपिडिडमस कहते हैं ठीक है जो कि हाईली क्वाल्ड होती है ये देखो ये डक्ट ऑफ एपिडिडमस बन गई ठीक है जो कि हाईली क्वाल्ड है ये डॉक्ट ऑफ एपिडिडमस है जो कि हाईली क्वाल्ड है पहले ये ज़रा ज़्यादा थी बाद के अंदर ये मर्ज आउट हो गई ये जो कि हाईली क्वाल्ड है जिसने आगे लोअर एरिया इसका जो है वो कॉन्टीन्यूस है विद 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 डिफरेंस या डॉक्टर्स डिफरेंस ठीक है तो इसके अंदर भी उन्होंने यही लिखा हुआ है कि एट द लोअर एंड ऑफ द स्टेल द डक बिकम कंटिन्यूस विद द डॉक्टर्स डिफरेंस ठीक है मूविंग ऑन टू द वेसल्स एंड नर्व्स बस जो इसकी होती है हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ द एपिडमस जो होती है वो हमारे पास बस टेस्टिकुलर आर्टरी याद रखना होता है बाकी उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जी एनास्टमोस करती है एंड री एनफोर्स द टाइनी आर्टरी जो द डॉक्टर्स डिफरेंस नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट तो बस हमारे पास ये टेस्टिकुलर आर्टरी इसकी ब्लड सप्लाई है जो होती है ना हमारे पास क्या कहते हैं इसकी नर्व सप्लाई वो होती है हमारे पास लाइक द टेस्टीज इन्होंने लिखा हुआ द एपिडमस इज सप्लाइड बाई द सिंपथेटिक नर्व फ्राम द टेस्टिकुलर प्लेक्सिस अब जो हमारे पास टेस्टिस थी उनकी सप्लाई थी सिंपथेटिक नर्व अराइजिंग फ्रॉम द टी टेन सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कार्ड ठीक है ना तो ये टी टेन से सप्लाई हो रही होती है टेस्टिस बट जो हमारे पास होता है एपिडेडमस वो सप्लाई हो रहा है टी इलेवन से एलेवन सेगमेंट तो इन सेगमेंट्स के बारे में याद रखना और हिस्टोलॉजी नहीं करनी होती बस ये इसके अंदर सूडो स्ट्रेटोफाइड को लमनारा मिथीलियम होता है और स्टीटोसीरिया होता है ये नहीं करना हिस्टो के अंदर पड़ा जाएगा ये बाकी ये जो है एपिडेडमाइटिस और ये ट्यूब ये इस तरह की जो इन्फ्लेमेशन की जो होती हैं डिजीज़ ये होती गोनोसो गोनो कोकल गोनो कोकल एंड अदर पायोजेनिक इन्फेक्शन और ट्यूबिक लॉसिस के अंदर ये हो जाती हैं इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं और फिनिशिंग ऑन टू दिसमेटोकॉर्ड जैसे वो वाला चैप्टर है उसके अंदर रेफर किया हुआ इस चैप्टर को सेंस इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्ट सिस्टम सो इट मस्ट बी डिस्कस्ड सोमेटोकॉर्ड डेफिनेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए क्योंकि प्रोफेसर का यही होता है कि डिफाइन एनी थिंग क्योंकि डिफाइन स्पर्मेटोकॉर्ड तो स्पर्मेटोकॉर्ड इज बेसिकली अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेल्स विच कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ नर्व डक्ट्स ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स कनेक्टिंग द टेस्टिकल्स टू द एबडामल कैविटी ये एक तरीके से रट्टा लगाने वाली चीज़ है कि ये हमारे पास स्पर्मेटोकॉर्ड की डेफिनेशन होती है अब स्पर्मेटोकॉर्ड का अगर कोर्स पूछा जाए तो ये स्पर्मेटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होती है स्पर्मेटोकॉर्ड मेल्स में होती है और फीमेल्स में इसकी जगह हमारे पास राउंड लेगमेंट ऑफ द यूट्रस होता है स्पर्मेटोकॉर्ड जो होती है हमारे पास एंटर करती है एंगवाइनल ग्राउंड फ्रॉम द डीप एंगवाइनल रंग टू द सुपरफिशियल एंगवाइनल रंग यहाँ से एक एंटर करती है डीप एंगवाइनल रंग से लेकर हमारे पास ये सुपरफिशियल एंगवाइनल रंग के अंदर जा रही होती है ठीक है और फिर ये आगे कंटिन्यू कर रही होती है तो इसके कॉन्टेंट्स हमें पता होने चाहिए इसकी कवरिंग्स पता होने चाहिए सबसे पहले अगर हम कवरिंग्स कर लें तो कवरिंग्स फ्राम विद इन आउटवर्ड अंदर से बाहर की तरफ हमारे पास सबसे पहले इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया आता है फिर मास्टरिक फेशिया आता है और फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया आता है इसकी बस थ्री लेयर्स ही हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज बेसिकली डिराइव फ्राम द फेशिया ट्रांसवर जालस ठीक है फेशिया ट्रांसवर जालस और इट कवर्स द कॉर्ड इन इट्स होल एक्सटेंट दिस इज कवरिंग द होल ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड इन इट्स होल एक्सटेंट ठीक है जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है मगर जो क्रमेस्टरिक फेशिया है वो डिराइव होता है फ्राम द इंटरनल ऑब्लिक एंड द ट्रांसवर्स इज एबडामिन मसल एंड कवर्स द कॉर्ड बिलो द लेवल ऑफ दीज मसल जहाँ ये मसल से आ गई ये कवर कर रही होती है इसे और जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया वो एक्सटर्नल ऑब्लिक से डराइव होती है और ये जब सुपरफिशियल एंगवाइनल रिंग से जब बाहर निकलती है तो ये आगे हमारे पास क्या कहते हैं वो कवर कर रहा होता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बाकी इसके कॉन्टेंट्स के बारे में पता होना चाहिए जिस तरह अभी इसकी डेफिनेशन में कहेंगे बंडल ऑफ नर्व्स नर्व्स भी होंगी इसके अंदर इसमें डक्ट्स भी होंगी इसमें लिम्फ वेसल्स भी होंगी इसमें ब्लड वेसल्स भी होंगी ठीक है तो डॉक्टर्स डक्ट्स के अंदर हमारे पास डॉक्टर्स डिफरेंस आ गया आर्ट्रीज के अंदर हमारे पास टेस्टिकल आर्ट्री का मास्टर का आर्ट्री आर्ट्री टू द डॉक्टर्स डिफरेंस आ गई ठीक है